எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு கரண்ட் கேரிங் சொல்லினாய்ட் எந்த அளவுக்கு மேக்னெட்டிக்கல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஆம்பியனுடைய சர்க்கியூட்டில் அவ அப்ளை பண்ணி நம்ம மெஷர் பண்ண போகிறோம் அந்த விதத்தில் நம்ம கேட்கவே சொல்லியிருந்தோம் இதுதான் சொலினாய்டுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்னு சொல்லியிருந்தோம் சரிங்களா இந்த சொலினாய்டுடைய இந்த எண்டில் நம்ம கரண்ட்டை நல்லா கவனிங்க கரண்ட் இப்படி என்ட்ரு ஆச்சுன்னா இங்கே உள்ளே என்ட்ரு ஆச்சுன்னா இந்த டேர்னில் இப்படி வெளியே நோக்கி வரும் மறுபடி இங்கேருந்து என்ன செய்யுது கரண்ட் இப்படி போகுமா மறுபடி இங்கே உள் நோக்கி வரும் மறுபடியும் இங்கே வந்து என்ன ஆகும் வெளிநோக்கி வரும் இப்படி கரண்ட்டை இப்படி உள்நோக்கி வரும் அப்போ பாருங்கள் ஒவ்வொரு டேர்ன்லேயும் இங்கே வெளிநோக்கி வர மாதிரி இருக்கா இங்கே என்ன செய்யுது உள்நோக்கி போகுது இப்படி வெளிநோக்கி வருது உள்நோக்கி போகுது இப்போ கரண்ட் இங்கே எல்லாமே என்ன செய்யுது உள்நோக்கி போகிறது கீழே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸில் எல்லாமே என்ன ஆகுது கரண்ட் ஒவ்வொரு டேர்ன்லேயும் வெளிநோக்கி வருது இல்லையா அதை தான் அந்த இடத்துல கரண்ட்டு உள்நோக்கி போகிறத டாட் வச்சு சொல்லியிருக்காங்க டேர்னில் கரண்ட் என்ன செய்யுது உள்நோக்கி போகிறத டாட்டுனும் இப்படி உள்நோக்கி போகக்கூடிய கரண்ட் இங்கேருந்து வரும்போது என்ன செய்யும் வெளிநோக்கி வருது இல்லையா அந்த வெளிநோக்கி வரக்கூடிய கரண்ட் டைரக்ஷன் நமக்கு கிராஸ் வச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இது கரண்ட்டோடய டைரக்ஷன் உள்ளுக்குள்ளே போகிறதாகவும் கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் வெளிநோக்கி வரதாகவும் காமிச்சிருக்காங்க இந்த சொலினாய்டு தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்படி கட் பண்ணியிருக்காங்க ஈக்குவல் ஹாஃபாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த பேக்வேர்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போர்ஷனை தான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு காண்பிச்சிருக்காங்க இந்த ப்ளூ கலர் லைன்ஸ் எதாவது இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா நம்ம கரண்ட் அப்ளை பண்ண இந்த டேரக்ஷனுக்கு மேக்னெட்டிக் டேரக்ஷன் இதுக்குள்ளே எப்படி இருக்குமா இந்த டேரக்ஷன் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது பாருங்கள் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஒன்றுக்கு எப்படி இருக்குது பேரலாக இருக்குது தட் மீன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த சொலினாய்டுக்குள்ளே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ நமக்கு ஆம்பியருடைய சர்க்கியூட்டில் அப்ளை பண்ணி தான் நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எந்த அளவுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதனால் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆம்பியருடைய சர்க்கியூட்டில் எல்லாம் க்ளோஸ் இன்டர்கல் ஓவர் த சர்க்கிள் பி வெக்டார் டாட் டிஎல் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் என்னன்னு சொல்லுவோம் மியூ நாட் டைம்ஸ் ஐ Enclosed inside the இன்சைடு தி இந்த லூப் ஆம்பியரிங் லூப்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டோட்டல் கரண்ட் தான் ஐ என்க்ளோஸ்டு சரியா த கரண்ட் என்க்ளோஸ்டு வித் இன் தி ஆம்பியரிங் லூப் ஆம்பியர் சர்க்கியூட்டில் அப்ளை பண்ணி நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னாவே இந்த ஆம்பியரின் லூப்பை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஆம்பியரின் லூப்புங்கிறது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் அன் இமேஜினரி அண்ட் க்ளோஸ்டு லூப் சரிங்களா ரைட் இது இமேஜினரி அண்ட் க்ளோஸ்டு லூப் இந்த க்ளோஸ் லுக் பாருங்கள் ஏபி அப்படிங்கிற ஒரு லைன் இருக்குது பிசி அப்படிங்கிற ஒரு லைன் இருக்குது சிடி அப்படிங்கிற ஒரு லைன் இருக்குது டி அப்படிங்கிற ஒரு லைன் இருக்குது மொத்தம் நாலு லைன் இருக்குது தனித்தனியாக பார்த்தோம்னா நாலு லைன் எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமாக பார்த்தோம்னா தான் ஒரு க்ளோஸ்டு லூப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா ரைட் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லையா இந்த ஈக்குவேஷன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னாக்க இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது க்ளோஸ் இன்டர்கல் ஓவர் த சர்க்கிள் பி வெக்டார் டாட்டு டிஎல் வெக்டார் இந்த இடத்துல டிஎல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டிஎல் அப்படிங்கிறது இந்த க்ளோஸ் லூப்பில் ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் தான் என்ன அது டிஎல் தட் மீன்ஸ் இந்த ஏபிசிடி ஏ இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த க்ளோஸ் லூப்பில் ஒரு சின்ன லென்த்து தான் என்னென்ன வச்சுக்கிறோம் நம்ம டிஎல் வச்சுக்கிறோம் அப்போது இந்த இடத்துல இந்த டிஎல்லை நம்ம இன்டர்கல் பண்ணோம்னாக்க நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஒட்டு மொத்தமாக இந்த க்ளோஸ் லூப்பினுடைய லென்த்தும் கிடச்சிரும் சரிங்களா இந்த இடத்துல க்ளோஸ் இன்டர்கல் ஓவர் த சர்க்கிள் பி வெக்டார் டாட் டிஎல் வெக்டார் இந்த டிஎல் அப்படிங்கிறது ஒட்டு மொத்தமாக இந்த க்ளோஸ் லூப்பில் ஒரு சின்ன லென்த்து அந்த சின்ன லென்த்து நான் இன்டர்கல் பண்ணவே எனக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஒட்டு மொத்த லென்த் ஆஃப் த ஆம்பியர் லூப்பும் எனக்கு கிடச்சிரும் சரிங்களா ரைட் இந்த க்ளோஸ் லூப்பை நான் என்ன பண்ணுறேன்னாக்கா நாலு லைனாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் இல்லையா இப்போ ஏபி அப்படிங்கிற எந்த லென்த்து ப்ளஸ் பிசி அப்படிங்கிற எந்த லென்த்து தென் சிடி அப்படிங்கிற எந்த லென்த்து டிஏங்கிற எந்த லென்த் எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணேன்னா என்ன கிடச்சிரும் இது இந்த க்ளோஸ் இன்டர்கல் டிஎல் கிடச்சிரும் சொன்னது புரியுதுங்களா இதை கொஞ்சம் நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே க்ளோஸ் லூப்பை எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த க்ளோஸ் லூப்பை நாலு லைன் எடுத்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேனாலும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் சரிங்களா இந்த ஈக்குவேஷனுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிறேன் எப்படி எழுதுகிறேன் அப்படின்னாக்கா ஏபி அப்படிங்கிற ஒரு லைன் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்துக்கிறேன் பி வெக்டார் டிஎல் வெக்டார் இந்த இடத்துல இந்த டிஎல் எதாவது இண்டிகேட் பண்ணது அப்படின்னா இந்த ஏபி அப்படிங்கிற லைனில்
இந்த ஆம் வந்தாச்சு இந்த ஆமில் எழுதிக்கும் போது என்ன எழுதிக்குவோம் டியில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏல முடியுது அப்போ பி வெக்டார் டாட்டு டிஎல் வெக்டார் சொல்லலாம் சரிங்களா இப்போ இதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் மேத்தமெட்டிக்கல் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இன்டகரல் ஓவர் த சர்க்கிள் ஏன்னா இது க்ளோஸ்டு லூப் இந்த என்டையர் ஆம்பியூர் லூப்புக்கும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல நான் அந்த இடத்துல டீல் எடுத்திருக்கேன் ஆனால் இந்த இடத்துல நான் இந்த க்ளோஸ்டு இன்டகரல் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா ஏபிங்கிற ஒரு லைன் இன்டகரல் தான் அதே போல் பிசிங்கிறது ஒரு லைனாக மட்டும்தான் ஒரு தனித்தனி செக்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டதுனால நாங்கள் என்ன பண்ண மாட்டேன் அந்த க்ளோஸ்டு இன்டகரல் அப்படிங்கிற சிம்பிள் நான் யூஸ் பண்ணலை ஒரு லைன் லைனாக மட்டும்தான் எடுத்துக்கிட்டு இந்த லைன் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன ஆகிடும் க்ளோஸ் லுக் ஃபார்ம் ஆகிடும் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கு பிறகு நமக்கு தெரியும் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் ஏ பி அதே லிமிட் வேல்யூ கொடுத்துக்கலாம் பிடிஎல் காஸ்திட்டான்னு எழுதலாம் சரிங்களா பி வெக்டார் டாட் டிஎல் வெக்டார் ரெண்டு வெக்டாரோடைய டாட் ப்ராடக்ட் காஸ்திட்டாக வரும் அதே போல் இதையும் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னாக்கா பிசி பிடிஎல் காஸ்திட்டாவா ப்ளஸ் என்னதுங்க இன்டக்கரல் சிடி பிடிஎல் காஸ்திட்டான்னு எழுதலாம் ப்ளஸ் இது என்ன பண்ணலாம் அதே போல் எழுதிக்கலாமா டிஏ பிடிஎல் காஸ்திட்டான்னு எழுதலாம் சரிங்களா ரைட் இதுக்கு பிறகு ஆங்கிள் மட்டும் பார்த்துக்குவோம் ஃபஸ்ட் ஏபி செக்மெண்ட்டில் பாருங்கள் பியோட டேரக்ஷன் இப்படி ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குங்களா திஸ் கிவ்ஸ் தி டேரக்ஷன் ஆஃப் பி வெக்டார் தென் ஏபியில் இது தானே டிஎலோட டேரக்ஷன் பாருங்கள் இந்த பியோட டேரக்ஷனும் இந்த டிஎலோட டேரக்ஷன் எப்படி இருக்குது டிஎல்னால் இது தான் வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் டிஎல்னால் இந்த டிஎலோட டேரக்ஷன் இப்படி தான் ஆக்ட் ஆகுது பியோட டேரக்ஷன் இப்படி தான் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ தீட்டா இங்கே என்ன ஆகும் நமக்கு இந்த இடத்துல தீட்டாவோட வேல்யூ நமக்கு ஜீரோ சரிங்களா அப்போ காஸ்ட் ஜீரோட வேல்யூ என்ன ஆகிடும் ஒன் ஆகிடும் சரிங்களா அப்போ ஈக்குவேஷன் என்ன பாருங்கள் ஏ பி பிடிஎல் மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா இந்த இடத்துல இந்த தீட்டாங்கிறது பி வெக்டாருக்கும் டிஎல் வெக்டாருக்கும் உள்ள ஆங்கிள் இந்த ஆம் பொறுத்த வரைக்கும் பியோட டேரக்ஷனும் டிஎல்லோட டேரக்ஷனும் சேமாக இருக்கு அதனால் தீட்டாவோட வேல்யூ ஜீரோ அப்போ காஸ்ட் ஜீரோட வேல்யூ என்ன ஆகிடும் ஒன் ஆகிடும் அப்போ இந்த வேல்யூவில் நமக்கு இது மட்டும் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த கண்டிஷனுக்கு வருவோம் அடுத்த ஸ்டேக்மெண்ட் பாருங்கள் இது பியோட டேரக்ஷன் இதில் இது தான் என்ன அது டிஎல்னா டிஎலோட டேரக்ஷன் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது மேக்னடிக்கல் டேரக்ஷன் இப்படி ஆக்ட் ஆகுதா அப்போது எவ்வளோ ஆங்கிள் அட்ஜஸ்ட் ஆகுது பாருங்கள் இந்த பி வெக்டாருக்கும் டிஎல் வெக்டாருக்கும் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி அட்ஜஸ்ட் ஆகுது அப்படி தானே அப்போது அந்த இடத்துல தீட்டாவோட வேலை என்ன ஆகிடுது நமக்கு தீட்டா இட் பிகம்ஸ் நைன்டி அப்போது காஸ்ட் நைன்டியோட வேலை என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ அந்த டேம் முழுக்க நமக்கு என்ன ஆகிடுது ஜீரோ ஆகிடுது இந்த டேம் வரலாம் இல்லையா இந்த டேமில் என்ன சொல்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் சொலினாய்டுடைய இன்சைடில் தான் நமக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அவுட் சைட் ஆஃப் த சொலினாய்டு நமக்கு இந்த இடத்துல தானே இந்த ஆம் இருக்குது இதான டிஎல் அப்போ இந்த இடத்துல பியோட வேல்யூனா அது ஜீரோ கிட்டத்தட்ட நமக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இல்லைன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த ஆம் டிஎல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இல்லை தட் மீன்ஸ் இந்த இடத்துல பியோட வேல்யூனா அது நமக்கு இந்த சீடிங்கிற ஆம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டே பிளேஸ் ஆகிடலை இந்த லூப்னுடைய ஒரு ஆம் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு தவிர இந்த ஆம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டே பிளேஸ்டாக இல்லை அதனால் இங்கே பியோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பியோட வேல்யூ ஜீரோன்றதுனால இந்த ஜீரோவால் எது பிறகுனாலும் என்ன ஆகிடும் நமக்கு ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ இந்த டேம் நமக்கு என்ன ஆகிடுது ஜீரோ ஆகிடுது ரைட்டா அடுத்து இந்த இந்த ஆம் டி அப்படிங்கிற ஆம் வருவோம் இங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் இந்த டி எல்லோடைய டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் ஒன்று கொண்டு நார்மலாக இருக்குது நைன்டி டிகிரி இது மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இது டிஎலோட டேரக்ஷன் நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணுது தட் மீன்ஸ் டூ செவன்டின் வச்சுனாலும் நமக்கு ஜீரோ தான் வரும் இந்த இடத்துல தீட்டோட வேல்யூ அகைன் நார்மலாக இருக்குது காஸ்ட் நைன்டியோட வேல்யூ என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் இந்த டேம் தவிர மற்ற எல்லாமே என்ன ஆகிடுது ஜீரோ ஆகிடுது காரணம் இங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இதுவும் நார்மலாக இருக்குது இந்த ஆம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஜீரோ அப்படிங்கிற பிளேஸ்மெண்ட்டில் இருக்கிறதுனால இந்த டேம் ஜீரோ அகைன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் இந்த இந்த டிஎலோட டேரக்ஷன் நார்மலாக இருக்குது அதனால் இங்கே நார்மல்ன்றதுனால ஜீரோ கொடுத்து கொண்டு வந்தாச்சு எனது ஈக்குவேஷனில் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் க்ளோஸ் இன்டக்ரல் பி வெக்டார் டாட்டு டிஎல் வெக்டார் இசி கொடுத்த வேலையும் வந்திருக்கா தென் அடுத்து பார்ப்போம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த பி அப்படிங்கிறது இந்த ஏலேருந்து பி வரைக்கும் உள்ள மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுடைய அளவு என்ன கிட்டத்தட்ட
சரிங்களா அடுத்தது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வருவோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆஃப் அ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அது என்ன சொல்லுது பாருங்கள் மியூ நாட்டு ஐ என்க்ளோஸ்டுன்னு சொல்கிறோமா இப்போ அந்த தட் மீன்ஸ் நெட் கரண்ட் நெட் கரண்ட் அந்த ஆம்பியரின் லூப்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய டோட்டல் கரண்ட்டு இந்த ஆம்பியர் லூப்பில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் கரண்ட் வேணும்னாக்கா நல்லா கவனிக்கணும் இங்கே லென்த் ஆஃப் த சொலினாய்டு என்னன்னு வச்சுக்குவோம் எல்லுன்னு வச்சுக்குவோம் இந்த எல் லென்த் ஆஃப் த சொலினாய்டுலையும் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருக்குன்னா கேபிட்டல் என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அப்போ இந்த லென்த் ஆஃப் த சொலினாய்டு முழுக்க ஒரு டேர்னில் எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு டேர்னில் ஒரு டேர்னில் நமக்கு ஐ கரண்ட் பாஸ் ஆகுதுன்னா இந்த லென் சொலினாய்டு முழுக்க எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் ஆகும் அப்படின்னாக்கா வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது இந்த எல் லென்த்தில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருக்குது என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருக்கா ஒரு டேர்னில் ஐனா டோட்டலாக எல் லென்த்துக்கும் என்ஐ கரண்ட் பாஸ் ஆகும் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ஒரு டேர்னில் பாஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட் ஐ இந்த எல் லென்த் ஆஃப் த சொலினாய்டுலேயும் எவ்வளோ டோட்டலாக கரண்ட் பாஸ் ஆகுன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸை ஒரு டேர்னில் பாஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட்டில் பெருக்கும்போது டோட்டலாக லென்த் ஆஃப் த சொலினாய்டு முழுக்க இருக்கக்கூடிய கரண்ட் நமக்கு கிடச்சிரும் சரிங்களா அடுத்தது என்னங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் கேபிட்டல் என்னங்கிறது லென்த் ஆஃப் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் சொல்லினாய்டு ஸ்மால் நம்பருங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இந்த லென்த்துக்குள்ளே மட்டும் தட் மீன்ஸ் இந்த ஆம்பியரின் லூக்னுடைய லென்த்துக்குள்ளே இந்த பர்டிகுலர் லென்த்துக்குள்ளே எவ்வளவு டோட்டல் கரண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு தேவை சரிங்களா அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு ஹெச் அப்படிங்கிற இந்த லென்த்தில் எவ்வளவு கரண்ட் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா H டைம்ஸ் ஆஃப் எண்ணெய் கரண்ட் இருக்கும் சரிங்களா இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் இதில் எண்ணுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் புரியுதுங்களா அப்போது எல் லென்த் ஆஃப் த சொல்லினாய்டில் எண்ணெய் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் டோட்டலாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு மீட்டர் லென்த்தில் ஒரு மீட்டர் லென்த் ஆஃப் த சொல்லினாய்டில் எவ்வளோ கரண்ட் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா எண்ணெய் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் இருக்கும் எண்ணெய் அப்படிங்கிறதுனா அது ஒரு மீட்டர் லென்த் ஆஃப் த சொல்லினாய்டில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் கரண்ட்டு எனக்கு H லென்த் ஆஃப் த சொல்லினாய்டில் எவ்வளவு கரண்ட் இருக்கும் என்னன்னாக்கா ஹெச் டைம்ஸ் ஆஃப் எண்ணெய் எண்ணெய்ங்கிறது ஒரு மீட்டர் லென்த் ஆஃப் த சொல்லினாய்டில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் கரண்ட்டு ஹெச் லென்த் ஆஃப் த சொல்லினாய்டில் எவ்வளவு கரண்ட் இருக்கும் அப்படின்னா ஹெச் டைம்ஸ் வாட்ஸ் அ கரண்ட் ஆஃப் ஒன் மீட்டர் சொல்லினாய்ட் கேரிங் சரிங்களா ஒரு மீட்டர் சொல்லினாய்டில் எவ்வளவு கரண்ட் இருக்குமோ அதை ஹெச் அப்படிங்கிற அந்த லென்த் ஆஃப் த சொல்லினாய்டில் பெருக்கும் பொழுது இந்த ஹெச் லென்த்தில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் நம்பர் டோட்டல் கரண்ட் எனக்கு கிடச்சிரும் அந்த கரண்ட்டு தான் என்னது அப்படின்னாக்கா இது ஹெச்சுக்கு ஈக்குவல் கிடையாது அந்த ஹெச் லென்த்தில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் கரண்ட் ஓகேங்களா கரண்ட் ஐ என்க்ளோஸ்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஐ என்க்ளோஸ்டு வித் இன் த லூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் என் ஐ அப்படின்னு சொல்லலாம் புரியுதுங்களா அப்போ இந்த இடத்துல ஐ என்க்ளோஸ்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணி என்ன கொண்டு வரேன் அப்படின்னா ஹெச்சு என்ஐ அப்படிங்கிறத கொண்டு வரேன் சரிங்களா இது நாங்கள் புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு புரியணும் இந்த இடத்துல ஹெச் கிடையாது ஹெச் லென்த்தில் என்க்ளோஸ் ஆகக்கூடிய டோட்டல் கரண்ட்டு தான் இது புரியுதுங்களா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல ஈக்குவேஷன் டூ வச்சுருக்கோம் இது என்னது ஈக்குவேஷன் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாமா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல்னா இந்த இடத்துல ஈக்குவேஷன் ரெண்டையும் மூணையும் நம்ம ஈக்குவல் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஈக்குவேஷன் என்ன பாருங்க ஏன்னா இதுவும் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல்னா இதோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ என்ன ஆகுது பாருங்கள் பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஹெச்சு என்னைன்னு வரும் சரிங்களா இதில் ஹெச்சு ஹெச்சு கேன்சல் ஆனச்சு போச்சுனாக்கா பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என்ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் திஸ் இஸ் தி மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் டியூ டு கரண்ட் கரியிங் லாங் சொலினாய்ட் இன்சைடில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல் அதை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சப்போஸ் நம்ம ஸ்டடி கரண்ட் அப்ளை பண்ணுறோம் தென் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் கான்ஸ்டண்டாக இருக்குது அப்படின்னா கான்ஸ்டண்டாக தான் இருக்கும் அப்போ அதனால் படிச்சக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல் இப்படி தான் இருக்கும் கான்ஸ்டண்டாக தான் இருக்கும் சப்போஸ் இந்த சொலினாய்டுக்குள்ள ஏர் மீடியமாக இருந்துச்சுன்னா மியூனாட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் எதாவது கொண்டு போய் வச்சிங்கனாக்கா மியூனாட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் என்ன பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மியூ யூஸ்